¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Hoy viviste toda la Copa Libertadores y estás viviendo, por supuesto, también la Copa Sudamericana acá en el canal de Sudamérica, como siempre, con todos los partidos, con todas las novedades de última hora y, por supuesto, también las eliminatorias las vas a vivir acá en Sudamérica. Así que te pido que vayas abajo, que te suscribas y que actives la campanita, porque en estos momentos estamos con Guavirá frente a Independiente de Avellaneda. El rojo visitaba a Bolivia y se trajo tres puntos importantísimos para el grupo de la Copa Sudamericana. Recordemos que este grupo está integrado por Guavirá, por Bahía y por Montevideo City Torque. Empataron Bahía y Montevideo, así que queda como único líder independiente de esta manera con tres unidades. Y Guavirá queda último, veremos si puede... Eh, empezar a levantar un poquitito el nivel Independiente hoy, la verdad es que no jugó un gran partido Sin embargo, se termina llevando los tres puntos de buena manera Creo que está más que justificado Y si quieren, vamos a ver el resumen para analizarlo juntos Me voy a poner los auriculares porque tengo ganas de escuchar el relato hoy, la verdad Tengo ganas de... de... Bueno, llegaba el primer gol de Jonathan Herrera, acá lo ven Gran pase de Menéndez creo que es Por arriba del arquero, un golazo No, Bustos ese que le da el pase un golazo por arriba del arquero, creo que rebota un poco, pero es un golazo de, de Jonathan Herrera que marcó los tres goles de Independiente, como saben, hat-trick. Eh, pero desde el minuto uno Independiente lo buscó en todo momento, no, es el, no hace el planteo más ofensivo del mundo Independiente, no, no juega eso. Sin embargo es sólido atrás y eso le permite poder arriesgar arriba y llegar de esta manera, por ejemplo. Gran jugada del pibe Velasco que la rompe toda y, y un golazo, va un golazo. Un gol de Herrera de, de rebote en este caso, pega en el palo y le queda a Herrera. Me encanta, pero me encanta, ya les dije, eh, cómo juega el pibe Velasco. Para mí es de lo mejorcito del fútbol en cuanto a joyita. Y acá vemos otro gol de Herrera de rebote. Fíjense que los dos goles, después del golazo que mete no el primero, los dos goles llegan de rebote. Primero no puedo creer cómo cerraron eso y después llega el gol de Herrera. Ahí está otra vez el pibe Velasco en pantalla. 3 a 0 ganaba Independiente en el minuto 70. Tiene esta jugada que se va por poquito. Yo creo que podría haber ganado por más tranquilamente. Tuvo muchas chances de, de poder ganarlo. Y es más, el gol en el minuto 89, que lo ven ahora, gran gol de, de Guavirá. Una jugada preparada, podemos decir. Bueno, gol de Pascua, asistencia de Hoyos. Para poner el 3 a 1, Sosa hoy volvió a atajar después de, de 3 4 partidos. Creo que estuvo sin atajar debido a, a COVID. Eh, en este caso se lleva unos grandes 3 puntos de Bolivia. Se lo lleva para Avellaneda, por supuesto. Y de esta manera queda puntero como único líder de este grupo B de la Copa Sudamericana. Yo creo que el rojo tiene una llave bastante accesible. Veremos si, si es así. Pero creo que va a ser el clasificado de este grupo eh, de no mediar ningún inconveniente. Quizás se le pueda complicar un poco con Bahía y Montevideo, sí. Pero hoy demostró que Guavirá no es tanta competencia para el rojo que tiene una espalda copera impresionante y que por supuesto estos partidos por más que no los juegue bien se los va a llevar como les digo con la camiseta en este caso eh, pero bueno nada felicitaciones para los hinchas del rojo ganaron un gran partido suman tres puntos se ponen en primera posición ya en estos momentos no te puedo decir eh, va a clasificar porque falta todavía pero creo yo que se encamina se puede encaminar tranquilamente en las primeras tres fechas a quedarse con el grupo ya con tres victorias puede empezar a a ilusionarse, digamos. Así que veremos qué pasa. Me gustaría que me dejen ustedes su opinión acá abajo en los comentarios. Y los hinchas de Guavirá, por supuesto, anda mal, anda flojo Guavirá, pero yo creo que tiene que levantar el nivel y quizás la fecha que viene sea la oportunidad. Como siempre decimos, todas las semanas el fútbol te da revancha y eso es lo que más nos gusta de este deporte. Así que esperamos que les haya gustado mucho. Sudamericanos, si es así, recuerden dejar un me gusta, comentar, compartir, suscribirse a canales si son nuevos y como no nos veremos en el siguiente video, en un ratito nada más, de Copa Libertadores o Sudamericana, no sabemos. Un abrazo a todos, chao chao.